Fala, Tecker! Olha eu aqui de volta para a gente falar sobre a Ambler Talk, que é uma plataforma para você realizar atendimento via WhatsApp. Eu vou deixar o link para você criar a sua conta e usar a plataforma gratuitamente aí embaixo. Mas o legal é que hoje eu quero mostrar para vocês como é possível utilizar inteligência artificial para realizar os seus atendimentos dentro do WhatsApp. Você pode criar quantos atendentes de IA você quiser através de um recurso super legal que está chegando agora na plataforma. Então continua aqui comigo para você conferir essa super novidade. E aqui já estamos no Ambler Talk. Essa aqui é a plataforma onde você vai gerenciar todas as suas conversas, todos os seus contatos, os seus chatbots, também os envios em massa, os relatórios de uso dentro da plataforma. É a Aqui dentro que você vai criar todos os atendentes de inteligência artificial ou atendentes de IA, onde você pode realizar atendimentos automágicos, ou seja, o seu próprio é, ou a sua própria inteligência artificial vai receber os contatos e vai responder é, a todos eles. Isso é legal porque você não precisa contratar ninguém para te ajudar aí do outro lado a vender ou até mesmo a realizar suporte, porque você vai treinar a inteligência artificial para fazer isso para você. Então, voltando aqui para a tela, agora é só ir em configurações e aqui dentro você tem os atendentes de IA. Ou seja, é aqui que você vai criar os seus atendentes que vão fazer o trabalho para você. Lógico que é necessário criar esse atendente com bastante é, cuidado, porque você vai treinar a inteligência artificial para realizar todos os atendimentos dentro do seu WhatsApp. Então, agora o que eu vou fazer é criar aqui um atendente, mostrar como você faz, mostrar também como realizar os, os treinamentos, porque a IA é o seguinte, você criou lá a sua inteligência artificial, o seu atendente com inteligência artificial, só que você precisa treinar ele para que ele faça o atendimento. Então, existem ali algumas, é, alguns recursos que você precisa definir, algumas funcionalidades que você precisa imputar dados e informações para que o seu atendente, para que a sua inteligência artificial realize lá a venda ou o atendimento da forma mais correta. Então, vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro atendente aqui. A primeira coisa é clicar no botão. Aqui nessa tela você vai escolher o tipo de atendente de inteligência artificial que você, vai, é, que você quer criar, se é um padrão, um standard ou um expert, aquele que vai é, realmente fazer um atendimento inteligente é, lá com as pessoas que estão entrando em contato com você, seja um cliente ou um possível cliente. Aqui é o seguinte, se você usar o padrão, você vai gastar menos créditos dentro da plataforma. Agora, se você quer algo profissional de verdade, aí você vai gastar 10 créditos por mensagem enviada. Então, vai depender do plano que você vai assinar, dos créditos que você vai comprar, adquirir dentro da Ambler Talk para escolher o melhor. Mas eu recomendo demais que você invista aí uma porcentagem maior é, e use o Expert, que é justamente esse que nós vamos ver agora. Então aqui, escolheu o tipo de atendente, é só clicar no botão. Aqui nós vamos definir algumas informações bem importantes, que é o nome do atendente, é, se ele é um expert ou é um, um padrão, então você mais uma vez pode escolher essa opção aqui, se ele vai vender um produto ou se ele vai fazer o suporte de algo que você já vendeu ou você com comercializa, aqui é o tipo de comunicação, então é uma comunicação normal, nada demais, é uma formal, então Olá, senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou é alguma coisa descontraída. Oh, e aí, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos comprar aqui. E aí, qual que é o seu problema? Lógico que o, a inteligência artificial não vai ser tão é, informal ou descontraída assim. A não ser que você treine ela 
para ser. Daí, se você quer usar gírias e tudo mais, é, fica a seu critério. Mas pode ser algo no meio termo, né? Só que eu recomendo, mesmo que você use aí o descontraído, caso seja uma empresa mais, é, com produtos para um público mais jovem, que não liga muito para formalidades. Agora, se você trabalha com um público mais velho, vai de formal mesmo, ou se você está na dúvida ainda, não sabe bem é, o tipo de público que vai te procurar para comprar algo ou para pedir suporte, põe no normal que assim você vai ali no padrão dos padrões. Então vamos lá, eu vou criar o nosso primeiro atendente, eu vou chamar ele de Tacker. Então o nosso atendente virtual aí é um Tacker. Então aqui eu vou falar que ele vai prestar suporte e vou falar que ele vai ser descontra... é, descontraído. Então vai ter uma, uma linguagem ali, uma comunicação menos formal, mas isso não quer dizer que ele vai usar gírias. Isso também vai depender de como você vai treinar o atendente. Aqui é o nome da empresa, então aqui está Tech Zoom, aí vai estar o nome da sua empresa. E aqui é o tipo de, de setor que você trabalha. Então, ó, tem até certificado digital. Se você vende certificado digital, você pode criar um atendente que realize essa venda para você. Mas aqui, nesse caso, eu vou pôr consultoria. E aqui, olha só, é aquele negócio de inteligência artificial generativa. Então, você precisa treinar ela e precisa dizer aqui para o sistema, para a inteligência artificial que vai gerenciar tudo, é como você quer que esse atendente seja, qual o perfil dele. Então, olha só, eu vou pôr aqui, ó, você... Opa, vamos digitar certo. Você é um especiali especialista em desenvolvimento de sites WordPress. Então, vamos pôr WordPress aqui. Olha só, hein? Uma IA especialista em WordPress. É, você sabe tudo sobre temas, plugins e segurança de sites WordPress. Lógico que isso aqui está bem genérico, você tem que parar e pensar certinho como você vai descrever aí a sua, o seu atendente de inteligência artificial. Quanto melhor for o prompt, melhor será o resultado. Aí eu clico em avançar, ele vai para o passo 2, que é o comportamento. Aqui tem um monte de coisa que você também precisa... É, preencher para que a IA funcione corretamente. Então, aqui, ó, é, descreva a intenção. Quando finalizar um atendimento, então, quando finalizar, o que, que você quer que ele faça? Você quer que ele encerre o chat ou quer que ele é, peça a avaliação? Nesse caso, ó, você pode até pôr aqui a avaliação, porque eu acho que faz um, um certo sentido. E você também pode pedir aqui, né, definir nas configurações é, a, a forma geral que a sua IA, o seu atendente, vai funcionar. Então, quantas respostas você quer que ele dê? Qual o máximo de respostas que você quer que ele entregue para o usuário? Aqui é outro ponto bem importante. Se você treinar bem a sua IA... Com poucas respostas, ela vai entregar o que ele está buscando. Agora, se você fizer uma coisa meia boca aí, não treinar direito, é, você vai precisar cada vez mais de respostas. Então, presta bastante atenção nessa parte, porque ela é extremamente importante. E voltando aqui... Você pode definir, como eu falei, nesse caso está o, o padrão que é 50, mas você pode chegar aqui e falar 10. Ó, no máximo 10, é, eu tenho que responder é, todas as dúvidas do meu cliente. Lembrando que cada mensagem que enviar é um crédito que você paga. Então, faça um bot aqui, faça uma inteligência artificial bem pensada para você não gastar mais do que precisa. Aqui é, é o tempo máximo que ele deve aguardar é, em segundos para responder. De repente o cara mandou uma mensagem e sumiu. Então aqui você define quantos segundos ele, o, 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 a inteligência artificial deve esperar. Nesse caso está 8, vamos por 10 segundos que está bom demais. Se a pessoa não responder em 10 segundos, aí a gente encerra o atendimento. É... 
Aqui você tem é, responder na transferência, então você pode fazer a transferência de uma pessoa para a IA ou vice-versa. E depende de como você vai montar. É, nesse caso aqui, a IA, ó, se eu deixar habilitado, é, a primeira resposta já na transferência do chat. Então, você transferiu o atendimento, né? você transferiu o chat para um segundo, para a IA. Nesse caso, ele já vai iniciar a conversa. É, se não, ali, né? Vai aguardar a próxima mensagem do contato. Isso aí é o seguinte: você tem uma pessoa real fazendo atendimento e você ó, transfere ela, né? Transfere aquele atendimento para a IA, porque é na IA que ela vai ter o suporte. Aí ela já pode iniciar perguntando algo, né? Inteligência artificial já na transferência falar: e aí, qual que é a sua dúvida? Ou então ela aguarda para que o seu cliente, o seu usuário, mande uma mensagem para então iniciar o atendimento. É mais uma configuração que você tem que sentar e pensar direitinho qual é a melhor. E voltando aqui para a tela, depois que você define essas, essas informações bem importantes, você clica novamente em avançar e aqui vem a parte do treinamento. É aqui que você tem que ficar o maior tempo possível até deixar a sua inteligência artificial pronta tinha para entrar em produção, para iniciar. E olha só que legal, você tem como inserir aqui perguntas é, é, manualmente, então imagina que o seu usuário vai lá e fala assim, ó, como instalar, opa, vamos digitar certo aí, como instalar o WordPress. Né? Então é uma pergunta. E aí você fala, para instalar o WordPress, você necessita de um plano de hospedagem ou então uma um ambiente opa, local com um servidor web e é, gerenciador de banco de dados, bando de dados não, né? Banco de dados. Lógico que isso aqui também tá bem raso, você tem que ser mais completo. Aí você adiciona aqui e pronto, você já tem uma pergunta manual. Caso você tenha um arquivo aí com tudo isso já prontinho, um ponto .csv com as perguntas, as respostas, tudo bonitinho, você já sobe para fazer o treinamento ali da sua inteligência artificial. Aqui também você pode indicar websites ou sites ou até mesmo documentos, aí mais uma vez você faz o upload para que a IA possa é, colocar alguns dados também dentro ali é, da, do atendimento, dentro das perguntas que são enviadas. Então nesse caso, ó, HTTPS... É, dois pontos babá é, br opa deixa eu tirar o mouse br.wordpress.org que é onde está a versão em português do WordPress e aí você adiciona um ou mais sites então tudo isso é para treinar a sua inteligência artificial e por último né que é a parte dos documentos como eu falei você sobe um arquivo com tudo, com todas as perguntas, com todas as respostas de um jeito bem é, criado, bem feito, para que a IA seja inteligente o suficiente para responder qualquer pergunta que seja feito a ela. Depois que você treina, depois que você cria, é só clicar em finalizar. Aí, olha só que legal, você vai voltar para uma tela onde você tem ali o seu atendente, onde você sabe o status dele, onde você pode continuar treinando ou onde você pode testar essa IA para ver se ela funciona. E aí você pode desativar ou excluir. E quanto mais créditos você tiver, mais atendentes você vai poder, né? mais mensagens o seu atendente de inteligência artificial vai poder é, enviar. E dependendo do seu plano que você assinou com o pessoal da Ambler Talk, é, aí você vai ter X atendentes disponíveis de inteligência artificial. Eu já mostrei bastante coisa da Ambler Talk aqui, já mostrei como criar um chatbot passo a passo. Essa parte de treinamento de IA é algo muito específico, é algo que você precisa sentar realmente, desenhar, escrever, é, porque quanto mais informações você der para a inteligência artificial, 
melhor ela vai funcionar. Então, fica muito ligado nessa dica que eu acho que é a principal aqui do vídeo. Como eu falei lá na abertura, link para você criar a sua conta na Ambler Talk e usar por um tempo sem gastar nada aí embaixo na descrição. E você também pode conferir aqui do lado uma playlist onde eu mostro chatbot, onde eu mostro como você cria chatbots e também alguns vídeos que são muito interessantes para você. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!